。抓住吉吉那个家伙，我就称霸狗熊岭。猫猫王，你死得好惨，不过你别担心，我一定会替你复仇的。哇，好多的苹果，等我把这些水果吃完，立马就去找熊大。太好吃了，从没吃过这么美味的水果。熊大，你这个杀害毛毛的凶手，嗓门大，嗓门大有什么用啊？等等，你，你你不是熊大，你究竟是谁？我吃饱了，咱们先去丛林里找找被打飞的机器光头强。我手里这个 GPS 有机器人的定位，走，先去丛林里面找找。好大一声熊叫，咱们得加快脚步。如果让那怪物发现，我们就完了。定位到了，走，在哪啊？就在前面的小树林里。可是那小树林里不是有怪物熊大吗？没事，如果看见他了，直接跑。我吃掉了吉吉和毛毛，现在已是完全的怪物。光头强和那只香狗熊，你们的狗熊里要变天了！把他们几个全吃掉，我就能称霸狗熊岭。GPS 显示就在这附近，去前面看看。那是我的机器人，终于找到了。还有熊二这家伙怎么趴在这？太可怕了，根本打不赢，会被他吃掉的。熊二已经被那怪物熊大吓破胆了，还真是个胆小鬼啊！怪物，有怪物啊！熊二，你别害怕，这里没怪物。你俩准备好，那怪物随时都会来。最安全的办法是先回小木屋，我要回去给我的机器光头强升级一下。俺也跟你一块回木屋。你进来干什么？去外面等着，别妨碍我给机器光头升级系统。好吧。干啥？你不好奇光头强升级的机器光头吗？俺也挺好奇，走过去看看。成功了，最强光头诞生了。最强，有多强？别小看了这个升级版的机械光头强，掏出你的武器给他们看看。这是啥啊？看见有多厉害了吧？走，熊二，终于找到你们了！可恶，又是那个冒充熊,熊大的怪物！让机器光头强上去对付他，给我上！你的机器人能打过他吗？让他见识下你的终极大招。你的死期到了。我的机器人怎么会这样？不好，他想跑！给我站住，不许跑！让他跑远了。光头强，俺去追他！可恶的怪物，别想跑！熊二一个人过去会不会有危险啊？先不管他们，把损坏的机器人带回去。真是没想到，那怪物竟然一下干翻了机器人。说到底，还是你这机器不太行啊！哼，等我回去再改造一下。你这个怪物，快出来！可恶，竟然让他跑了！熊大，俺是熊二，你快出来啊！熊，熊大，俺今天一定要……熊二，跟我一起同化吧！快放开俺！你这个怪物，说，说不出来话了！熊，大，俺。是熊二啊！累死我了，给李老板打个电话，让他找人把机器人带回去修修。喂，李老板，我是光头强。上次你送来的机器人被狗熊岭的怪物摧毁了，能不能找人过来把机器带回去维修一下？这么点小事都做不好，你放心吧。怪物赶走之后，我马上给你。是怪物，就是那边传来的。李老板，你听到了吧？那些怪物很厉害，给李老板下的电话都挂了，他应该很快就来了。对了
，趁这个时间，快把东西收拾了。细狗，你也别愣着，赶紧把你东西收拾了。实在打不过了，咱们可以撤。哦，知道了。太好了，现在就差那个矮颈瓜和那条狗了。熊二已经成为我身体的一部分了，现在我变得更厉害。熊大，俺来陪你了。李老板的车来了，咱们去看看。哈哈，你们果然来了！别急，我这就把机器人搬上去。搬完之后呢？我们要离开狗熊岭吗？没错，咱们得找个山洞躲进去。那怪物肯定会来找我们的麻烦。东西收拾完了吗？嗯，收拾完了，我们走，出发。等等，那个是。是怪物，咱们快走！这么快就找到我们了，快走！细狗快跑，那怪物就在后面。一堵墙，他根本不可能过来。说的没错，几个破木桩子，还想拦着我？什么？他竟然破开了？怎么办啊？光头强，咱们跑不掉了。对了，还有这个，你快拿去用。要是让那怪物抓到我们就完了。你们别想逃，快点啊！光头强。人呢、啊？笨狗熊，来抓我呀！哈哈。没想到这个陷阱还真起作用，也不知道李老板把我的机器人送过来没。光头强先生，你的快递到了，请先收一下。还有李老板给你带的一句话：赶快完成我的工作。不好，那怪物要从岩浆里爬出来了。细狗，我们快走，只能从这翻过去了。我感觉这堵墙也撑不了多久，等他过来，我们就跑。快撤！看，我的机器人回来了。这下那个怪物熊大马上就要遭殃了。阿米诺斯，给我干他！什么？怪物竟然没事！手下败将，放，放开我！我也是最强机器，任何怪物都不是我的对手。李老板，送过来的新机器人好像还挺厉害。看着跟之前没什么区别、啊，这你就不懂了吧？尊贵的造物主，我是编号一四五一四号智能 AI 机械生命体，很高兴能为你服务。很高兴有多高兴？特别的高兴。行了，不用说了，起来吧。只要能保护这里不受怪物的侵害就行。智能 AI 真的有那么靠谱吗？这里有李老板发给你的语音。光头强，赶紧给我回丛林里砍树去！哼，我就知道那个李扒皮。走吧，细狗。接下来我们还有任务要做。光头强那个智能机器人真的安全吗？你怕不怕他觉醒自我意识毁灭人类？怕个锤子！你那是电影看多了吧？这里可是狗熊岭，走吧。你守住家门，我们去砍树。你砍树拿包干什么？其实我打算给自己放个假，哈哈。这怎么下雨了？哎，今天真是扫兴。走吧。咱们快去附近找个地方避避雨。下这么大的雨，而且闻起来好像还是酸的。咱们快找个地方先躲雨。那不是狗熊的树洞吗？就去那里。这地方还漏雨，而且我感觉被雨淋了很不舒服。有地方避雨就不错了。你还这么叽歪，就是这大雨感觉怪怪的。这雨会不会有毒啊？问我我怎么知道？好大的雨啊！赶快回家。这是熊大吗？喂。熊大，你怎么躺地板了？啊，你鬼叫什么呀、啊，熊大？瞎干什么？快放开我！熊大，放放开我
，这大雨好像让我恢复了体力，让我变得更强了。暗又进化了，臭光头，我来了。这该死的大暴雨，到底什么时候才会停啊？那光头强，你看天上好像飘起来了一张纸，我看看上面写的啥？什么？请不要直接接触酸雨，这下的雨竟然是酸雨，请你牢记以下规则：规则一，酸雨期间不要出门；规则二，不能直接接触酸雨。否则会被腐蚀成怪物。规则三，不要相信任何人。规则四，大雨期间，时常有伟人出没，请避免与其接触。规则五，不要给陌生人开门。规则六，本次酸雨将会持续七天。看来，又是一则规则怪谈。那咋办啊？反正外面大雨还在下，先不管了呗。我要休息了，出什么状况直接喊我。你好。可以让我进去避避雨吗？哪来的骚猪？给我滚！我们这里不接受任何陌生人避雨。可这个人明显被淋湿了。可是我好冷，我只想避避雨。细狗，别被这家伙的外表骗了，没准他是个怪物。你走吧，我们这里不让你进。你怎么就确定那骚猪是个怪物？规则说了，不能接触酸雨。他浑身都被淋湿了。现在你可以确定那家伙就是怪物了吧？哼，就你这样。要不是主角在动画片里绝对活不过第一集。谁？垃圾爆！是怪物，快跑！光头强，你听见了吗？怪物的声音。啊，好像做了个噩梦。你快醒醒，有怪物的声音。你好，能让我进去避雨吗？后面有怪物在追我。我们凭什么相信你？怪物在哪？没看见啊！我说的都是真的，他就快来了！不要过来！细狗，快躲远点！光头强，你快救救他，那是我最好的朋友。怪物就在那边！光头强，救我！细狗，快后退，绝不能出去沾到酸雨，只求那小子自求多福了！快放开我！他，他没了，恐怕是的。那怪物已经走了，光头强都怪你，我们本可以救他的。谁知道这家伙是不是怪物变的？先保证自己的安全再说。不过还好，他给我们留了一把伞，咱们两个打一把伞，可以避免与酸雨直接接触。你的意思是要出去吗？没错，我们走。咱俩好长时间没有吃饭了，先去丛林里找点水果吃，不然就要饿死在这树洞里。可是外面不是有怪物吗？怕什么？遇到了就跑呗。你会救我的，对吧？如果我看见怪物了，我第一个跑。这里怎么会有鸡蛋？等等，不要捡那个鸡蛋，没准下蛋的母鸡已经被感染了。那和下的蛋有什么关系？怎么没关系？你敢吃吗？吃了不怕被感染成怪物吗？你那么慌张干什么？你没看见怪物吗？哪有什么怪物？你出现幻觉了吧？我说的是真的。那么此地不宜久留，咱们快跑！<笑>快回到我们之前的树洞，那里绝对安全。哈哈，这小怪物过不来吧？你们给我等着！嘿嘿，那怪物终于放弃了吗？不一定。我刚才感觉有什么东西在爬楼。糟了，我感觉不对劲。我怎么感觉树洞在下雨？什么动静？卧槽！光头强，你快看！你在干什么？快停手！你这个杂种，快停下来！细狗，快跑！去哪？回我们的小木屋。你们给我站住！快躲进来！那怪物马上就来了，咱们得把这里堵上。可恶！啊，怎么会这样？快跑！快，智能光头强，快出来开门！后面有怪物就是你赶快把门打开。精通助人的本事，接下来就交给我吧。怎么感觉这个人不一般？
，别让他跑了，干掉他。交给他就没事，这下总算是安全了。没想到出一趟门，还整出这么多幺蛾子。走吧，进屋休息。不出意外，那怪物应该不会再回来了。